haciendo esa, eh, esa medida. El tupper puede ser lo siguiente, nosotros le podemos decir que queremos que sea a 5 grados el tupper y me marca una una un ángulo hacia donde se va a ir construyendo. Para que sea 4 grados le podemos dar 12 grados y se marca un poco más. Sí, pero vamos a dejarlo en cerrados para que quede la instrucción lista sí, regresamos a nuestra vista de hogar y hagamos la inteligente ahora sí vamos a decirle que el ancho viene siendo igual a a la altura por 2 sí, y que la profundidad viene siendo igual a la altura Aquí le damos dos actualizamos nuestra pieza y automáticamente queda la pieza ya con restricciones previamente expuestas nos aparece un FX ante las piezas que nosotros cambiamos y nosotros podemos decir cambiar una medida y automáticamente se, se cambian todas las medidas de acuerdo a lo que me manda la primera es lo que viene siendo mi altura ¿sí? yo les recomiendo que hagan esto generalmente en todas las piezas se puede hacer en alguna no y así tendrán un modelo mucho más robusto y más profesional ok ahora veamos una de las piezas ¿no? una de las nuevas este, adiciones en invento 2009 que viene siendo nuestra ventanita de visión si ¿Sí? nosotros por ejemplo en esta ventanita de visión que sigue a mi cursor yo puedo darle zoom doy un zoom hacia arriba o hacia abajo orbit y yo puedo rotar mi figura como yo quiera por el pan y yo puedo mover mi pieza ¿Sí? y yo puedo darle esta otra opción que es de mis favoritas, el rewind miren, pueden ustedes cambiar a la vista que ustedes quieran cualquiera de las vistas anteriores que ustedes hayan trabajado la pueden poner estas son de las adiciones nuevas que tuvimos cambiar ligeramente en ella ok, cerramos la herramienta y vamos a hacer un cambio en este sketch vamos a ver nuestra vista frontal y vamos a cambiar lo siguiente aquí vamos a agregar una serie de rectángulos a decir que esta pieza es igual a esta y esta es igual a esta ¿Sí? y le vamos a decir que esta es igual a esta bueno automáticamente me dice ahí que esas piezas ya eran iguales damos con la dimensión vamos a cambiar el ángulo decimos que tenga 45 grados automáticamente se ajustan las demás y vamos a cortar estas secciones le damos regresar y nuestra figura cambió como verán es muy sencillo hacer modificaciones Podemos hacer modificaciones de otra forma también. Vamos a crear un sketch nuevo, seleccionar una cara y en esta cara hacer un cambio. Veamos, pongamos, queremos aquí una curvatura. Sí. A esta curvatura le vamos a decir que va a ser igual a 
al ancho del diámetro de esta pieza ¿Sí? y la vamos a posicionar aquí en la esquina podemos decirle con el trim agregarle diversos diversas operaciones extras por ejemplo podemos agregar lo que viene siendo un chamfer y podemos seleccionar todas las geometrías que nosotros querramos sí. podemos seleccionar estas geometrías seleccionar redondeos para estas otras y nuestra pieza queda prácticamente con la eliminación de filos sketch me marca dos puntos y nosotros podemos crear un agujero directamente en este centro con esta herramienta marcamos un point center point marcamos el centro de nuestra pieza Así. nos regresamos creamos una perforación nueva decimos que el diámetro de esta pieza va a ser de 2 pulgadas la distancia va a ser a través de todo no queremos que lleve rosca, le damos ok y tenemos una perforación en nuestra 